Bueno, ya lo adelantaba nuestro compañero José Antonio Panal que la siguiente entrevista va referida, bueno, pues a la elaboración de los bollos. Los bollos denominados de Semana Santa, pero que decir que son los bollos de arco y así va a tener también su día el próximo 21 de, de abril. Bueno, pues la han denominado a, la, a nuestras siguientes invitadas eh, las guardianas de una tradición centenaria, la guardiana de los bollos de arcos. Josefa Palmero, Isabel Moreno, Juana Hernández, María José Rojas, eh, aunque debemos de mencionar también a quienes siguieron ese, ese legado en su día y que ya hoy pues, no está entre, entre nosotros. María Hidalgo, eh, Juana Ruiz, Josefa Barba y Cristito Gómez. Bueno, pues hoy tenemos una representación, en este caso eh, Josefa Palmero nos visita y eh, Rafaela Troncoso, hija de, de Cristito, Cristito Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días, señoras. Buenos días. Y ante todo, muchísimas gracias por estar de aquí nada, con nosotros. Nada. Bueno, la Guardiana es una tradición centenaria que ahora en 2024, digamos que se reconoce en 2024 mmm, y que tendrá incluso su, su gran día el bollo. ¿Qué, ¿Qué os parece esta iniciativa? A mí me encanta, vamos. Sí. Me ha parecido estupenda, porque es verdad que el bollo es de arco y tiene que tener tu reconocimiento. Eh, sí, es verdad que se le denominaba, quizás hasta ahora, el bollo de Semana Santa porque eh, se elaboraba, se hacía en este tiempo de, de Semana Santa. Lo que pasa es que ahora ya… Se hace en todas las épocas. En todas las épocas. Pero hace bastante tiempo ya, antiguamente era uh -huh. en Semana Santa. En todas las casas eso era típico y todo el mundo tenía sus bollitos en Semana Santa. Todo el mundo. Sí, que podía, ya... que podía, todo el mundo trataba de tener unos bollitos para esos días. Bueno, pues vamos a saber de dónde viene esa tradición. En el caso, por ejemplo, de, de Josefa, que ella misma la que lo elabora. ¿De dónde te viene, Josefa, esa Mira, tradición? Yo los bollos me lo enseñó mi cuñada, la hija de Monroy, Maruja. Me dice, más hace bollos. Yo empecé, lo aprendí de momento. Porque, hombre, no tiene, tiene cosas, pero tiene un detallito que tú sabes que tiene que tener. Pero vamos, que eso y eso lo empecé yo hace 45 años. Tengo un hijo con 48 que era chiquitito y desde entonces empecé a hacer bollos. Así que me encanta hacerlo. El otro día hice mis 5 kilos para mi casa, para mis niños. Uh -huh. Y lo hago de vez en cuando, yo lo hago. Porque como hemos dicho, antes era nada más que Semana Santa, pero ahora no. Ahora se come todo el año los bollos. Y como están tan buenos... Pero, tú, pero o sea, tú lo elaboras a lo, a lo largo de, del año. ¿eh? Sí, 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 sí. En mi casa lo hago yo. Para venderlo no, porque ya estoy muy mayor sí. y ya no lo hago Pero yo lo, lo, ha, lo has vendido también, lo has hecho sí, sí, para la calle. Muchísimo, sí. mucho, mucho. Uh -huh. Con otra amiga mía. Uh -huh. Las dos lo hacíamos y las he hecho muchísimos años para venderlo. Ya no, ya lo hago como te quiso para mi casa, pero vamos, de vez en cuando. Una peste a bollo que no vea un olor a bollo. <risa> bueno, un olor a bollo que, 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 que extramina, ¿no? Como, como que, dice, te, que te transporta a. a a mi infancia, porque ah, infancia. mi madre dice que yo nací un martes santo y el miércoles estaban haciendo bollos, estaba ella haciendo bollos. Ya estaba haciendo ya bollos. Sí, sí. <risa> que dice que vino el médico y dice, ¿esto qué es? Las gitanas que, que paren y siguen, y siguen andando, ¿esto qué es lo que es? Eh, la, no, como te decía antes, pero mi madre es que tenía mucha gente con ella ya, empezado a meter gente porque los claro, bollos... Claro. Tuvieron mucho éxito. Tu y... madre fue la, según te he contenido, eh, Rafaela, tu madre fue la pionera, ¿no? En arco. Yo creo que sí, por los años, porque mi hermano Miguel Mayor podría tener 66 y mi madre ya lo hacía, lo hacía mi abuela. Lo que pasa es que mi madre, ella ha trabajado siempre en su estanco. Uh -huh. Pero en una crisis que siempre lo he dicho, que como ahí, ¿no? Que viene. Claro, claro, pues claro. eso ya dijo, teníamos en mi casa, habíamos mucha gente entonces y mi madre siempre estaba, porque era una persona emprendedora donde las hubiera. ...y siempre su cabeza estaba funcionando... ...y ella dijo, mis bollos, si yo lo, lo que hago... ...yo lo pusiera en venta, esto sería... ...tendrían éxito... ...digo que si tuvieron éxito... Claro. Pero, eh, ...nos acompaña también Ani Palmero... ...que es la hermana de, de Josefa... ...acércate al micro, Ani... ...si, a ver, si, si no, nos quieres hablar... ...te tendremos que escuchar, ¿no? Ah, ...tenemos claro, también... ...que su madre era de la que ah. hacía las tablas de bollo... ...y las tenía que llevar a los no. Digo, sí. porque ella tiene unos nietos y los apañaba en su casa, pero su madre era de la que cargaban las tablas y al primero no que le cogía cerca la, los tenía que llevar. Sí. Hasta, hasta mujeres llevaron tablas. Ahí está. Hasta mujeres. Ahí, ahí. Y en todos los hornos, porque uh -huh. empezó, había tres, pues los tres era, sí, eh, llevaba ella. Pues llevaba. De, de me Colocó de mucha gente ella famosa, eh, que hay algunos en los libros de, sí. de estos de 
de los famosos de arco, este, sí. pero que estaban mal y, y mi madre cogía a las personas que ella sabía que estaban sí. necesitadas y comían en casa y comía y mi madre y estaban encantados claro, y claro. su gusto verdecito y encima porque nosotros no nos creíamos que eso iba a tener tanto eh, tanto éxito, tanto éxito, ¿Le esos bollos. Paño por lo alto las tablas uh -huh. y, y hasta que lo sepamos. Sí, y eso, y eso, pelos, eso era curioso, curioso, ¿verdad? Sí, sí, eso sí, era sí. para haberlo podido grabar. Sí, sí, y de haber tenido esta, esta, eh, Porque eso fueron, es verdad que fueron los primeros, porque nadie los llevó así, ni, ni eso se vio sí, en sí, ninguna sí. parte. Ya, eso ya, era para haberlo tenido grabado. Chile. Verdad, verdad, sí. sí. Eh, mm. Me, mm, ¿Habéis probado entonces los bollos de Cristito? De Cristito, los, para mí eran los mejores. Claro. Que sí. No había otro. Tanto. Y mi madre decía, cuando no los hacía, a los de Cristito, yo lo que quería vos de Cristito. No me <ríe> gustaban ni los del campo, que a lo mejor me regalaban sí. algunos, sí. pues los comparaba con Cristito y yo quería los bollos de Cristito mejor. Sí. Y, digo, ¿Y qué tenían los bollos de Cristito? Porque fuera de antena me decía Rafaela, es que mm, el, el bollo en cuestión llevaba los de mi madre, llevaba esto, esto y esto. No. Si lo quieres compartir. Pues claro que a sí. Los de mi madre, yo estoy, a todo el mundo se lo digo, amigas de mi hermana ahora lo están haciendo y están encantadas. Por matalaúa y anjojolí, aceite, azúcar y nada más. Mi madre y la almendra era para ponerse lo de, 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 de encima. Y después ya se le ponían terroncitos de azúcar. También, también. también antiguamente también se, se ponían. Ponía. Porque uh -huh. entonces, cuando ellos empezaron, tantas especies no había, ni, claro. ni tanto dinero. Ni almendra. Porque, y almendra, que las almendras eran caras, claro. y almendra a lo mejor ahora hay muchos almendros, pero en aquella época no, hay tan, no había tanto. Que no, que no, que no, además no sí, se, se le ponían las almendras para hacer bollo. Y eso, es solamente eso. Y ya te digo, nosotros somos una familia pues, de hermanos, de mi sobrino, mi, en fin, grande, y nadie quiere bollo, nada más que los míos. Y yo estuve muchos años sin hacerlo cuando mi madre falleció, o mí me daba... De hacerlo. Uf, que no podía, es que no podía. Era porque fueron tantos años que claro. no, ni el olor siquiera. Tú no ves a mí el olor de, de ir al colegio que me encantaba, que la gente dice, o oh, que me gusta el, el olor a goma, a lápiz. Pues ¿Sí? yo cuando mi madre empezaba a freír, a matar la uva y a las ojolí, que era tempranísimo, ya lo decía, Ese es el olor tengo que ir de... al colegio. Claro. Me encantaba. Y es, por eso no lo podía hacer. Porque cuando yo olía eso, le digo, Maculada, me voy, está, ten cuidado y tú lo fríes que yo me voy. No podía, mira. Olerlo. Olerlo, porque es que me he estado toda la vida con ella. Y claro. entonces. Y bueno, ¿y tu, ma ¿y tu madre de dónde? Pues de su madre. De su madre, claro, eso ha pasado de, de su madre y de una tía que tenía, ella hablaba, que dice que tenía tu tía, que yo no la conocí, que, que dice que era una cocinera fabulosa. Venda, y, de, claro. y de ahí salieron esas recetas de los bollos tan famosos. Fíjate con tan pocos ingredientes. Pues nada. Lo rico, lo bueno que es. Bueno y a veces le echan más cosas, porque eso es verdad que, cosas. claro, todos los dulces llevan almendras. Un dulce que lleva almendras, uh -huh. eh, está más bueno, esa es la verdad. Y tú lo haces para ti, yo digo, pues yo en vez de echarle esto, pues le voy a echar y le echar más almendras. Y esa a lo mejor, almendra por dentro. Claro que los eh, otros... ¿Tú cómo lo haces, Josefa? ¿Cuáles son los ingredientes? Yo a le echo su masa madre que hay que echársela. La masa de la, la levadura que hay que la normal del pan. Uh -huh. Le echo su jajolí, su masa la uva, que hay quien la pone fritita. Yo la pongo todo totajita para que no, no la repita. Y entonces le hizo muchas almendras, porque como me las regala y además si no yo la compro, sí, sí, para, está más bueno, la verdad que sí. Antes no se le echaba, pues no se le echaba, pero yo le hizo sus almendras. Su aceite de, de molino, yo no, dice no, que es muy fuerte, que es muy apretado, déjalo que está apretado y fuerte. Uh -huh. Yo le hizo el aceite bueno, y así pues claro, la masa, le vas dando las cositas y ya después te pone esa tu azúcar en la mesa. A mí me encanta hacerlo, ¿Qué sí? a mí es que me encanta, y de comérmelo. Has hecho 5 kilos y le digo, voy a ayudarte. Pero como que las he hecho todas. Que sí. Ahora me comí lo menos tres. <risa> Yo Mira. cuando empecé a hacerlo en lo de mi hermana que nos vamos, sí. nos reunimos unos cuantos y le digo, ¿y ahora dónde están los bollos? Digo, o... Bueno, pues es que llega, es que verdad, llega la hora del cafelito y dice que te apetece y más en, este, en esta época es ya que, época, claro. un bollo pues y si claro lo tenemos sí. en casa es, no es, que, el bollo, es que el ambiente huele a bollo claro. es que hay que comerlo a la fuerza claro, es que... Que... Claro, no me a mí de dos cenas y ya me llamo ay qué bueno, qué rico mm. le digo ya para disfrútalo muy rico, muy bueno. bueno, Yani, ¿y tú por tu parte? Mi Ana por... no hace bollo. No, tu Ana no hace bollo. Mi Ana lo que hace es ayudar. Ayuda, sí, pero ella de hacerlo Ayudarle, sola así no. tampoco. No, y no, si se no. pusiera así, lo haría. Porque claro, la verdad que todo el mundo hombre, aprende, ¿verdad? Claro, claro que sí. Claro. Es que hay que dejar el legado, Josefa. ¿Qué claro. le vamos a dejar el legado? A mí no, porque Eso. yo soy casi de la edad de ella ya. Sí. Pues hay que dejarlo, hay que dejarlo. Bueno, pero hay que no. Yo tengo un hijo que lo hace, mi Juan Carlos lo hace. Igual lo hace. Yo también se lo he enseñado a un sobrino y a una sobrina. Claro, mi Juan ya Carlos lo hace. Ya los dos lo saben hacer. Digo, claro, ya, tú le tienes que decir, no esta es la receta de, de claro, la abuela. Claro, lo tienen eh. como una oro en paño, Ahí porque está. digo, esta es la... Vamos. 
Y no le cambiáis nada. No, no, no. Yo, por mucho que haya... Yo no, yo no, no, dejo no. De, no dejo de entender que es verdad, que todos los dulces están buenos porque todo lo que se le echa es bueno. Ahí está. Es, claro. Pero yo, el de nosotros es... Es ese, ya está. Es, y el que nos gusta. Es, sí, y, sí, y bueno, sí. hay montones de gente que no te... Digo solo de familia. Sí, sí. Por favor, ayúdame, te unos poquitos y... En fin. Que yo a señor, nos la primera que me lo diga el anteño. Yo lo primero que le digo, vente a mi casa, que te voy a dar Yo también estoy aquí. Oye, pues yo me había apuntado, se fa. Pues tú te apuntas, te viene que nos hace en mi casa de momento. Tengo una cocina que hace igual que esto. Oye, pero una cosa, ¿merece Mirando. la pena? Yo sé que lo que es artesano siempre está más bueno que... Pero ¿merece la pena eh, los ingredientes, el tiempo, la elaboración, después el horno eh, de casa, ¿no? El horno de casa. Sí, es que tengo ahora un horno no, 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 de casa. Antes era el horno de, de panadero, pero ahora no, ahora tengo uno en mi casa. Pregunto, ¿merece la pena? Bueno, esto vale caro. Si te va a poner a comer, hoy todo vale caro. Es que hoy yo creo que hoy todo, el, el, todo el sale muy caro. pollo lo tiene que vender un poquito más caro, porque el aceite claro, caro la, 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 la cara. que lo vende no tiene que ganarse su dinero, ¿Vale? como uno se lo ganaba, esa claro. es la verdad. Uh -huh, pues entonces, uh -huh. si tú lo haces, te sale siempre más barato. Claro. Pero si merece la pena, porque... Merece la pena. Yo, ¿Sabes hombre, lo que estás comiendo, aquí, no? Como se suele decir. Exacto, decir? exacto yo también digo eso, digo, esto no tiene química ni tiene nada, esto es lo, es lo que hay que comer. Esto es lo que, que es un claro. hombre. Y lo mejor que tú le puedes dar a un niño es un bozo. Hoy aceite me acuerdo mi padre tenía olivo y la aceite era este era ecológico esto también influiría en aquella época porque esa aceite yo creo que, sí, de, ¿no? que, claro, que antes sabría todo más bueno no ¿verdad? sé si por la escasez no porque te comías un bollo lo mismo y o... claro y no había tanto dulce como hay ahora que es como pasa con, en navidad que ya tú no quieres pestiño porque no el, cuando el, llega la navidad ya estamos hartas de no, pestiño y tú eliges ¿no? otros dulces porque claro, de y hoy, pestiño, ¿cuántos pestiños has hecho? también ¿no? o sea que una también. repostera no me encanta, Madre mía. Me encanta los pestiños no, que también, mi madre, también, también, mi madre también lo hacía, también tengo esa receta antigua de mi madre. También. ¿Y los pestiños? Los pestiños. Yo los pestiños me lo enseñó mi madre. Sí. Yo quería, yo le decía, ella de enseñamelo. <risa> Te mueres antes que yo y ya no, 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 no se sabe hasta que los pestiños. Lo hace, lo hace, y lo, me lo enseñó, me lo enseñó mi madre. Sí. Con los bollos sí, para más o menos de también lo que ella le esa. Claro. Pero me gusta con ella hacerlo. Pues nada. Ella, digamos que es el alma sí, mater sí, sí. de... La directora. La, la directora, directora, ¿no? <risa> claro. Sí. Pero, pero poco delega, ¿no? La directora, pero poco delega, porque bueno, lo quiere hacer ella todo. Y los buñuelos, ni te, ni te, vamos, ni te digo cómo le sale. Uh -huh. Pero a ti te pasa como a mí, cuando tú quieres hacerlo, pues lo harás, claro. igual que a mí me pasa a mí con mi madre. Pues claro. Mi madre era lo que lo hacía y yo sé hacerlo, igual que tú. Pues ya está. Y tú lo tienes que enseñar a tu tío también Hombre, para que no te pierdas. Tanto. Sí, mi Juan Carlos lo sabe hacer como yo lo pongo. Porque a los tres años hicimos de bodo para vender una locura. Una locura. Entonces, lo hacía, ¿eh? Lo hacía. Cuando venía a ver, la masa estaba esa. Sí. No tenía mi niño tan preparado. Bueno, y, y me que... hace un maíz. Sí. Que ni te cuento. <risa> el maíz que me hace. Con lo triste que es un maíz, pues, más bueno está hoy. Y la Antes no. Pero... Hoy pero, se hace con, hoy se hace con, con leche y antiguamente. Claro, era con, con agua. agua y hoy se hace un maíz, da gloria comértelo claro. con la miel, con los cocorrones, con todas esas cositas. Oye, que, que yo he escuchado a gente joven pedir sí. eh, la elaboración de, de un maíz, de unas poleas. Una polea. Ha bajado. Una polea no ha bajado, no está bueno. Todo lo que está de comer está bueno. Ella lo que es que ya estamos más mayores. El cachondeo que tiene la criatura ahora del Parkinson, que tampoco la deja también. No me deja hacer la mitad de las cosas, claro. Hay que darle paso a los. Ah, ah, está. Que, sí, como ah, lo sabe, eso es así, ¿verdad? Hija? Es que Pero es vamos, ley de nosotros vida. lo obligamos y ella lo hace. Digo, no, yo creo que también le, le viene bien, ¿no? Sí, sí, a ella sí, sí, en... Le está parada y me perjudica más que le está moviendo. Ahí está. Es y si está haciendo algo que te gusta y además después lo vas a degustar, Ay, ¿eh? Yo, yo lo sabe. Mejor que mejor, porque ah, cuando sí. prueban tus bollos y te dicen, ay, qué bueno que estás, Josefa, pues esto sí, te llena a ti de, de orgullo, claro. ¿no? <risa> pues claro que sí, así ahí. Eh, el pasado 10 de, de marzo, la pasada semana, creo, a recordar que fue, eh, se le reconoció, ¿no?, como bien decíamos, sí, sí, a, sí, sí. a las guardianas. ¿Os gusta esto de las guardianas de la sí, está tradición? Bonito. Está, está bonito, estuvo sí. muy bien, estuvo muy bien, ¿verdad, <risa> Rafaela? Estuvo precioso. El, día de, el domingo pasado, ¿no?, fue, eh, sí, ahí está, que eh, os gustó, ¿no?, nos encantó. Sí. Y tú Estupendo, en el vamos. caso, ¿no? Eh, y me, yo me emocioné un montón porque eh, pusieron un vídeo de mi madre que sí, yo no me lo esperaba. un vídeo de la madre, y, estaría y, de bien. Y que yo no, no he sido nunca capaz de verlo, que esa, eso lo tiene mi hermano, pero sí. yo no, no he podido nunca de verlo, no sé por qué. Y no me lo esperaba. Y, claro. y yo digo, bueno, pues yo no sé ni cómo yo pude subir porque yo estaba... De verdad que me emocioné un montón de, claro. de verla tan cerca también y, claro. uf, y yo he estado toda la vida con ella, y no me he movido de, de tu lado. 
Y te pareces a ella, ¿no? Me dicen que a ti que me parece. Sí, no, le encuentro ahí en la, ahí, la ahí, mirada, ahí, ¿no? Ahí, la ahí, mirada, ahí, la parte. Esa ¿no? cosa de ahí se sí, parece sí. mucho a su madre. Y mira, eh, eh, sí que me parezco. Y ahora, ¿Y ahora viene televisión española. Televisión española a grabarla. No me diga. Digo, va a venir a hacer... No me diga. ¿Cuánto, cuánto? No sé el día. No todavía ah, todavía no sabe no Televisión española, no en la casa de Josefa Palmero. Sí, sí señor. Va a venir. Anda. Y no hace mucho la ha grabado el canal tú. También. Pero fue en la panadería de Marte. Sí, eso fue. Y sí, no grabó también. Pero el año pasado se hizo en mi casa. Estaría también, también ¿no? Bien. Claro, sí, también. Yo no pude bien estuvo el año pasado en mi casa. El canazú. Oh. O pues, televisión Pero, española viene a su casa. Pero bien, bien, mira, bueno, ahora en la cocina no. En el patio, en el patio no en la cocina. Me tenía lo que perdía. ¿Qué te gustó a ti esa experiencia? Sí, me encantó. Sí. Televisión <risa> española viene por mediación de la Asociación de Mujeres, Beatriz Pacheco. Ajá. Sí, que nos ha llamado a nosotros. Sí, sí. Y viene, Entonces, viene. Yo la llamé a ella ante, a, ante a ella por si tenía ganas. Claro. Por si podía. Hombre, yo para hacer unos poquitos bollos, ponerlas con los ingredientes allí lo harto. Claro. Tampoco. Pues eso no cuesta trabajo, ¿no? Tampoco es una ¿Qué cosa... ¿Qué tiempo de...? Bueno, eh, no sé si es el logo que decía, el secreto está en la masa. Es verdad que hay que saber amasarlo bien, Hombre, ¿no? Claro. El punto de cuando sabes tú que está claro. la masa. Eh, está está, claro. eh, el punto de cuando está la masa y, claro. y el tiempo que, que esté en el horno, porque claro, esto también Son es... Muchas cositas. Es, de, sí. Primero es que tú lo tienes que dejar que te venga para arribita. Que, este, que se pongan tú. gorditos, reposan, y entonces se ponen ellos gorditos. Y entonces cuando ya tú lo veas que está gordito, pues entonces se mete en el horno. Tiene sus puntitos y sus cositas, claro. Yo digo que cada uno, ¿no? Claro. A mí me puede dar la receta. Yo lo hago, pero claro, pero de seguro no me digo, va a salir igual ay, que... Tú das la receta, pero es que tú el, el agua la tantea tú, la va tanteando. Sí, esto es muy difícil. Sí, verdad, sí. Hija? Eh, eso tú lo haces, pero la primera vez seguro que no te sale, ni la claro, segunda. Claro, eso claro. es la práctica, porque la masa tiene que tener un punto. Ahí la masa está. de pan tiene que tener un punto. Si tú la ves ablanda, entonces se te van a estropear porque tú le tienes que ir metiendo aceite y eso lo va, lo va a rechazar. Claro, eso tiene... Claro. Sí, 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 la masa de pan es el punto. Hay el que darle punto, a... Claro, como todas las cosas. Como de, como de cocción también, sí, sí. para que yo no se te quede crudo también. ni tampoco... Claro, eh, eh, yo te tengo, por lo que yo hago, uh -huh. a mi sobrino tienen una receta para que ellos sepan y yo he medido las cantidades justas claro, que yo hago claro. para que ellos lo puedan hacer igual. Y ella me por, parece que y no entonces, lo claro, si no, Yo no, no tengo todo apuntado, pero antes no lo medía. Antes una, hacía yo al cálculo, todo, todo. Sí, yo también. Pero ahora no. Yo también, pero... Ahora, porque para pero, que da una receta las quiere dar como es. Claro, mi sobrino entonces, me decía, tita... me gusta apuntarlo. Me verdad. decía, tita, ¿tú cómo me puedes decir un vaso de aceite? ¿Eso cuánto es? Claro. ¿Entiendes? Entonces yo ya he puesto claro. todo... Claro, claro. Eh, y ya yo lo tiene... Y la, ya uno la ha hecho una vez, ha salido bien. Y te lo doy exacto, exacto. Y el horno, el horno en mí, donde yo lo hago, es a 180 por arriba y por abajo, 20 minutos, justo. Ay, y me sale perfecto. Yo le doy una vueltecita, cuando me parece lo vuelvo. Esto depende de los hornos. Ahí Tú está, tienes que estar mirando, observándolo, porque muchas veces esto. se te hacen los de delante, que sí, se van sí. haciendo antes. Y si es así, le tienes que dar la vuelta sí. a... Le da una vueltecita. A... Los viñuelos me pasaban igual, los daba y no te sabía dar la receta porque no. Ahora, un kilo de harina y un litro de agua, punto. Un litro de agua, un kilo de harina. Y de esa agüita, de ahí. coge para azar, que te salen... Dibujado. De ese litro tiene que con una poquita de la sal. Pero ya, ya, tú ya. se lo puedes dar a cualquiera, pero ahí al tuntún no se le da no, a cualquiera. No, 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 ya hay que darlo exacto. Solo tantea tú cuando la estás haciendo y ves tú. Oye, exacto. Y en la repostería tengo, creo tener entendido que eh, son las medidas exactas, debe ser las medidas exactas, sí, ¿no? Hombre, claro que sí, claro, lo claro, que claro, se hace. Eh. Con las medidas exactas es lo mejor y trabaja mejor. Porque lo tú sabes que le vas a eso y te va a salir. Claro. Perfecto. Claro, pero que no, es lo que tú decías, que tú el agua, yo no, nunca he metido el agua. Tú sabes cómo tiene que estar la masa, tú la vas haciendo ah, y a ti no te hace falta saberlo. Claro, Ahora, claro. si lo hace alguien la primera vez, sí tiene que saberlo. Ya sí, puede... ya tengo yo la agua y tú pesas y se la doy a quien sea, se la doy. Pero que antes no hacíamos antes eso, no, no pesas. Pues, no. lo que tú dices. Lo demás, sí, las cantidades de condimentos, sí. Claro. Pero el agua para hacer la masa, la, la masa del pan, esa, esa no teníamos ni... Nosotros íbamos haciéndolo y, cuando, y teníamos está. ya el punto cogido de la masa, claro, sí, de tanta, sí, sí, sí. de hacerlo tantas veces. Muy bien. Bueno, pues sabéis que el, el gran día del bollo eh, se ha estipulado que sea el 21 de abril. Muchísimas actividades, talleres que va a haber y, y demás. Mm, de aquí a que termine la Semana Santa, que aún no ha empezado, digamos, eh, ¿vais a hacer más bollo o, o ya el cupo ha finalizado, Josefa, por tu parte? ¿De vos yo, ¿Para mí, dices tú? Sí, para ti. Eh, ¿Para lo... mí hago yo más bollo mañana pasado otra vez? Ah, que sí. Estoy haciendo bollo, sí. Uh -huh. Sí, porque necesito hacerlo unos poquitos, otros poquitos. No, hombre, yo a también. Mí me lo tiene que hacer, aunque me vaya con eso. Sí. <risa> unos poquitos, poquito. claro que sí. Hombre, ¿eh? Pues claro. nada. 
Y en tu caso, igual, igual. Rafael, igual. viene mi sobrino de fuera, que están todos fuera y le claro. encanta, no voy a hacerlo. Esas otras también, el, el, los de bollos que, que salen fuera de arco, ¿eh? que, sí, que se los llevan. No lo ha mandado para Barcelona, los que no he mandado. Ah, Barcelona. A mi hermana. Fíjate que, que famoso lo, los bollos, los bollos de arco, ¿eh? Ahora bueno. ella allí los reparte, sabe, le da a las vecinas y le da a ella. Ay. Ella me un poco orgullosa ella con los bollos de arco. En mi casa han venido gente de fuera, de Alemania, de Francia, preguntando por los bollos, porque como mi madre viajaban esos bollos fuera, cuando claro, la gente claro, migraba, claro. mandaban muchos paquetes. Mm. En mi casa hacían los paquetes. Sí. Sí, y, y mandaban, ¡buf! ¡Qué de bollo! Y, y en mi casa hace un montón de años que mi madre de, de, no se hicieron más. Y la gente decía, ¡ay! Y de, venían, ¡bollo, bollo! Y yo, lo siento, ya bollo, no. No, ay, ay, ay. Se ponían, han viajado muchísimo. Claro, bollo, sí, sí. Eh. Sí. Nada, el otro día vino un hombre de Jerez y le digo, ya no los hago, yo estoy mala, no lo puedo hacer. Dice, pero usted sabe una cosa, yo cuando llegue la Semana Santa a las vísperas vengo, porque usted tiene que hacer alguno por usted. Dice, pues usted da una vueltecita. Le digo, usted da una vueltecita. Como los tengo que hacer los doy. Hombre, sí, claro. Yo dice, los doy. Anda que no. Yo todo el mundo, sí, mira, una casa de una amiga mía, ¿te va a venir este fin de semana? Eso es lo que hacemos ahora, porque como están tan buenos, mm. nos vamos ahora este fin de semana pasado en casa de una. Nos salieron estupendo. Nos reunimos un montón de gente claro. y, y ahora pues me miren da, tú sabes. Ya. La ¿Vos? copita y el pollito y el cafelito el y no voy a tu pero qué bueno. Yo os digo una cosa. Yo os bueno. digo una cosa, son las 12 menos 20 y ahora mismo me comería un bollito. Porque pues más cerca te lo traías, pero estoy muy sí. lejos. Sí, no saber. caí yo en decido traerme. Traeme un bollo si tienen bollos. No, no caí, no caí. Ay, pues bueno, bueno, yo es que quieres. no tengo ninguno, yo porque estoy esperando pues si que tienes. lleguen el eh, fin no de te, semana. No te preocupes, yo cuando si paso por tu casa, que creo que sé dónde es, Josefa, te pego una voz. Te pego una voz, Josefa. ¿Tiene bollo? Con un, Venga, no, aunque con sea un trocito. Dice, con uno me conformo. Con uno me conformo, desde <risa> luego. Bueno, Muy señora, bien. que mil gracias por haber estado nada aquí con ya. nosotros. Nada y ya. nada, que gracias también por continuar con esa tradición que espero que se la paséis a, a vuestros familiares. Sí, sí, aunque sí. Ani dice que no, que ella que no... Yo ya no. tengo la edad de ella casi... Bueno, pero, que, pero tú se la puedes pasar también a tus claro, hijos. No? Que, claro, para que... que mi nieto me ha dicho, Ani, ¿tú cuándo vas a hacer bollo? Él, ¿no? Cuando la tía Cefa los quiere, no. están hechos los bochos. Digo, sí. como lo sabes. Y el niño comió por un tubo de ella. Y además también el, el buen ratito que, que se, eh, se echa, ¿no? Sí, en esa tarde claro. o ese día realizándolo, ¿verdad? Es verdad. Eso es lo, eso es lo principal. Y ya te digo, también. tengo una cocina muy cómoda, <risa> entonces lo hago muy bien. Claro. Porque tengo una cocina muy grande. Y lo hago entonces no os estorbáis unos y otros. No, 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 no. Qué bien. Bueno, pues lo bueno. dicho, mil gracias por estar aquí con, con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hija. Gracias.